Meron ba pong mga pagkain na mga good foods na pwede nating uh, ibigay bilang gamot sa ating mga sakit? Yung iba, pwede bang pagkain na lang aayusin, hindi na iinom ng gamot? Diba? So, explain natin yan kasi ako mahilig ako dito sa mga home remedies. Bago ko ibigay ito mga 12 kinds of foods na makakagaling sa mga sakit at makaiwas sa sakit, meron tayong konting disclaimer. Diba? Siyempre, kung meron kayong sakit, kung matagal na sintomas, wala namang masama, mas maganda magpapacheck sa doktor, mas safe doon yung doktor na magre-reseta sa iyo. Pero, meron din naman mga pagkakataon, may mga possibilities na gumaling ka sa sakit gamit lang ang pagkain at lifestyle change. Maraming sakit pwede. Magbibigay ako ng example, sino pwedeng uh, gam- uh, pagkain lang gagawin niya para gumaling siya. O ganito ah, kung ang mga sakit mo ay mild lang. Okay, mild lang. Lagyan natin yung high blood mo, konting high blood lang, 145 over 90. Yan, baka makuha na ng pagbabago sa pagkain at lifestyle change. Mild diabetes, kung ang diabetes mo, let's say 120 lang. Lampas ka lang konti. O cholesterol mo, lampas ka lang konti, pwede rin yan. Kung gusto mo lang umiwas sa sakit, umiwas sa cancer, umiwas sa pagsakit ng tiyan, pwede, pagkain lang gagamitin mo. Kung mild lang ang mga trangkaso mo, mga ubo, mga hindi naman serious, konting lagnat, pwede na rin itong mga home remedies natin. Meron ding advantage ah, pag pagkain gagamitin mo. Itong 12 foods, kadalasan dito walang side effect. Sigurado ka wala kang side effect dito, 'di ba? Sa gamot minsan may side effect ka pa. 'Di ba? At usually mas mahal pa yung gamot. O tingnan natin ha. 12 kinds of foods na nakakagaling sa sakit. Actually marami to, ito lang yung favorite ko. Number one, oatmeal. Okay? So marami diyan pag mataas ang cholesterol, okay? Hindi makadumi o nagpapapayat, pwedeng oatmeal ka sa umaga. May pag-aaral yung oatmeal, isang tasa ang oatmeal araw-araw, bababa yung cholesterol mo ng mga 20 points. Mga ganun, 20 to 30 points. Kaya pag ang cholesterol mo 220, tapos kumain ka oatmeal araw-araw, pwede bumaba 220, magiging 200, magiging normal ka. Ang oatmeal kasi may soluble fiber, may complex carbohydrates. Basta healthy lang yung oatmeal mo. Pwede mo lagyan konting saging, konting strawberry para mas healthy. Number two, pwedeng makagaling sa mga mild na sakit lang. Sabi ko, mga mild lang ha. Bawang. ba? Diba? Marami gumagamit ng bawang. Ang bawang, meron siyang component na alisin. Itong alisin component, pinapaluwag niya yung mga ugat. Pinapaganda niya yung daloy ng dugo. So, sa blood pressure maibababa niya konti lang. Siguro mga 3 to 4 millimeters mercury. Mga 3 points lang or 4 points. Ibig sabihin, pag ang BP mo, 145 over 90. O, yung konting-konti, walang sintoma. Subukan mo bawang. Damihan mo, mag-garlic chicken ka, mag-garlic cholesterol. Mataas cholesterol mo, kumain ng bawang, pwede rin mababa konti. Okay, maganda rin pang daloy ng dugo. Pero ito lang ha, ang problema lang sa garlic, mas maganda, konting luto lang o medyo hilaw. Pag sunog na yung bawang, wala nang epekto. Ngayon, pag hilaw na bawang, mas maganda, mas mabisa hilaw na bawang. Gano'ng karaming bawang? Ang recommended mga siguro isa dalawang butil. Mga dalawang butil, alam niyo yung butil di ba yung maliit ba? Hindi yung isang buong bawang. Isa o dalawang butil araw-araw, pwede yun. Uh, kung medyo konting cook, pwede rin yun. Pero itong bawang may side effect eh. Ibang pagkain walang side effect. Pero itong bawang, bukod sa bad breath ka, pwede ka sumakit antian Kasi medyo mahapdi. Mahapdi itong bawang eh. So, pag meron kayong ulcer, masakit antian kailangan luto-lutuin yung garlic. O sasabay yung bawang sa pagkain. Pero yung hilaw na bawang, bantayan lang na hindi sumakit ang tiyan. Pero nakakababa siya. Konti lang ha. 
ng blood pressure, 3 to 4 points, cholesterol, konti rin ibababa. Kung talagang high blood ka, ay wala tayong magagawa. Talagang doktor magbibigay sa'yo ng gamot. So, may tulong ang bawang. Number 3, pampagaling ng sakit. Actually, pwede ito. Ito lang ginagamit ko. Hot water. Mainit na tubig. ba? O misan tubig lang. Ano para sa yung hot water? Siyempre, pag stress ka, masakit ang tiyan mo. ba? na impacho ka. Ako, hot water lang. Ninauminom ng gamot. Okay? Hindi matunawan. Hot water lang. ba? May PMS. Si mga babae, masakit ang regla. ba? Hot water lang. Okay? Masakit ang puson. Hot water. At maraming tubig. Maraganda rin. Isasama ko na rin yung maligamgam na tubig. Pwede yan sa UTI. Kung may infection ka sa ihi. Basta yung infection mo, konti lang. Kung mild lang ang UTI na babae, inuman mo dalawang basong tubig, medyo maligamgam, pwede na mahugasan yung mga bakterya. Okay, minsan kahit walang antibiotic, gumagaling. Kung mild lang ang UTI, kidney stones, di ba? Mga may bato sa bato, tubig lang talaga, mga sampung baso hanggang labing dalawang basong tubig, 3 liters to 4 liters in a day kung may kidney stone. Uh, pampaganda ng balat, di ba? O yung mga nagdadry yung balat, kailangan mo rin tubig, di ba? Mga dehydrated, nilalagnat, mataas ang lagnat, kailangan mo maraming tubig. Kasi sabi ko nga, pag nilalagnat sa tao, uminom ka maligamgam ng tubig sa dalawang baso, pag ihi mo, bababa yung lagnat mo. So, hot water lang, ginagamit ko yan, pamparelax, pampatulog, basta masakit ng tiyan ko. Yung mga may irritable bowel, hot water lang ako. Hindi ko na, hindi ko na ginagamot yung mga ganyan. Kasi yung gamot may side effect pa eh. Anong, anong ila, iinumin mo? Yung mga iwas hilab. Nako. Yung mga gamot sa irritable bowel, sinubukan ko noon, hindi maganda. Mas maganda to. Walang side effect, tubig eh. Number four, na pagkain, pwede makagaling sa sakit, luya, ginger, salabat. Ang salabat, basta malabnaw na yung salabat, meron siyang anti-inflammatory compounds. Meron siyang tinatawag na gingerol at shogol. Yun, yun ang pinaka-component niya. Pwede rin yan sa mahapdi ang tiyan. Okay? Na parang makulo ang tiyan. Parang uh, may kabag. Pwede rin yan. Ginger. Yung may sakit-sakit sa katawan. Yung mga kasukasuan. Pwede rin yan sa labat. Siyempre, sa labat, alam nyo naman, sa boses yan, di ba? Sore throat, sa labat talaga. Laryngitis, na mamaos, mga singer, sa labat talaga ginagamit. So, ginger, maganda rin. Sa hilo-hilo, pwede rin to. Luya, yung mga ibang hilo-hilo, okay din. So, oatmeal, garlic, hot water, water, and ginger, number four. Number five, favorite ko to, saging. Okay? Uh, si Doc Lisa, hindi ako... Uh, pinapaubusan ng saging araw-araw ako may saging hindi ako pwede walang saging yan ang emergency ko kung yung iba ang emergency medicine nila ano ba para setamol may phenamic acid ako emergency ko saging okay basta sumakit ang tiyan ko mag-gird na ako o talagang ma talagang humahap din na saging kain ka konti dalawa tatlong kagat Tapos maligamgam na tubig. Saging, maganda yan. Maraming potassium. Nanghihina. Pinapawisan. Okay? Para sa yung potassium ng saging? Para sa puso. Para regular antibok ng puso. Kailangan mo saging. Sa blood pressure, may tulong din na saging. Hindi bababa yung blood pressure. Pero, pag puro asin ang kakainin mo, maala, tataas blood pressure mo. Kung puro saging na may potassium, normal or pwede bumaba konti. Nangihina, walang energy, saging. Nalulungkot, ninenerbyos. Diba? Masama pakiramdam. Nervyos, panic, depression, saging din, pampasaya. Meron siyang component na tryptophan, nagiging serotonin, pampasaya. Gusto mag-diet, diba? Oatmeal, pampa- gusto mag-diet, gawin yung saging. Saging lang kainin mo, wala na iba. Japanese banana diet, yan ang breakfast nila, saging lang. Saging, nagtatae, saging din. Nagtatae ka, pwede ang saging. Brat diet, banana para sa nagtatae, rice, apple, and toast bread. Okay? 
Number six, ito. Pagkain, ginawa ko ng tatlo eh. Itong number six, tatlong superfood iwas cancer. Okay, maraming pagkain iwas cancer. Yung mga gulay iwas cancer. Pero itong tatlo, ito talaga yung superfood na may pag-aaral ah. May medical studies na makakaiwas sa cancer. Kung mahal itong iba, o oh, pwede tayong maghanap ng mura. Pero ito kasi yung pag-aaral eh. Ito yung meron sa study. Okay, ano tong tatlong superfood? Number one dito, yung mga berries. Eh. Berry. O, sa ibang bansa, may blueberry. Sa atin, may strawberry. Okay, ang strawberry, anti-cancer siya, pwede na rin. Pero ang pinaka sa berry, ang pinaka malakas sa lahat yung blueberry. Kaya pag na mga overseas workers, sa abroad kayo, baka meron mga mura dyan na blueberry, mga bansang may blueberry, uh, kumain kayong marami niyan. Iwas cancer yan, pampahaba ng buhay. Blueberry, sa atin, strawberry, pwede na. Sa Baguio, meron na. Antioxidant at hindi ganun katamis. Huwag mo nalagyan ng kahit anong asukal. Blueberry lang at strawberry. So, yan yung number six natin, anti-cancer. Tat tatlo tong mga anti-cancer. Pangalawa dito sa number six ko, carrots. Carrots talaga. Pero yung carrots, meron pa ng sikreto dito. Chinay ko yung pag-aaral. Mas maganda pala yung carrot juice. ba diba? Hugasan lang yung carrots. ba diba? Tinatanggal lang yung mga dumi-dumi sa labas. Hugasan maigi. Pag ginawang juice, hilaw na carrot na ginawang juice, yun ang anti-cancer. Yung carrot juice. Pero pag yung carrot ay niluto na. Pag niluto mo na yung carrot, medyo nababawasan yung benefit niya. Okay? So, sa abroad, yung may carrot juice, mas maganda. Kung luto, siguro half cook lang yung carrot. Kasi pag niluto mo, nawawala eh. Parang garlic, pag niluto mo, nawawala. So, medyo hilaw-hilaw dapat. Anong mga cancer, may iwasan itong blueberry, carrot, at yung pangatlo pa, superfood talaga to. Super, superfood, broccoli. Kaya, ang mahal-mahal ng broccoli, grabe. Kung wala tayong broccoli at hindi kaya ang presyo kasi 200 plus isang maliit, baka 300 na ngayon, uh, cauliflower na lang. Cauliflower. So, ang cauliflower, para siyang broccoli, may sulforaphane, pero yung cauliflower, mas mahinang klase sa broccoli ang benefit. Pero pwede na rin, pangalawa siya. Parang strawberry, mas mahina konti sa blueberry, pero pwede na rin. Kaya kung strawberry, cauliflower, pwede na yan, carrots, yan tatlo, pinakamalakas. Makakaiwas sa cancer, sigurado yan. At yung may sakit na, eh, pero kung may sakit na, syempre mahirap na eh. Kung nandun na yung cancer, nandun na. Pero kung iiwas lang, iwas breast cancer, lung cancer, cancer sa colon, leukemia, lahat ito may pag-aaral. Ito talaga mabisa. Sa Amerika to pinag-aralan. Okay. Blueberry, carrot, broccoli, cauliflower, strawberry. Number seven, pampagaling ng sakit sa mga may trangkaso. Ang dami may trangkaso ngayon. Uh, may kumakalat na trangkaso na naman ngayon. Uh, flu remedy, o bigyan ko na kayo combination ng foods, di ba? Siyempre, pwede, flu, siyempre, dapat maraming tubig. Sinabi ko, di ba? Maraming tubig para bumaba yung lagnat. Tapos, kailangan mo vitamin C, di ba? Imbis na uminom ka ng vitamin C tablet, o para sa akin, makukuha mo naman yung vitamin C tablet sa mga ano eh, prutas eh. Dalandan. Di ba? Mura dalandan sa atin. Dalandan, suha, pongkam, orange. Di ba? Lahat to. Basta, basta maasim-asim, citrus fruits. Isang dalandan, isang... Uh, Uh, prutas nito, kompleto ka na sa vitamin C. So yan, yung mga maaasim natin. Pineapple, pwede rin. Suha, pwede rin. Dalandan, pongkam, orange. Citrus fruits, para mabilis gumaling sa mga trangkaso. Ano pa? Pag may trangkaso, number 7 to, chicken soup, manok. Okay? Chicken soup, higupin yung sabaw, yung init ng sabaw, pampaluwag ng sipon. Pampaluwag ng plema, ang chicken, meron siyang amino acid. Nababawasan yung plema. Okay? Nababawasan ng plema. So, maganda chicken soup. 
Kung may sore throat kayo, ito hindi to kinakain. Pero, ano, hot water with uh, salt, di ba? Konting asin, mumug asin, tubig, yan, pampaluwag din ng sore throat. Yun lang ang ginagamot ko eh. Flu remedy na yan. Okay? Number eight, ah, uh, pagkain gamot sa anemic. Ang daming Pilipino sa atin, anemic. Di ba? Uh, sa Pilipinas, ang daming anemic. Bata, buntis, daming anemic. Pag anemic, alam nyo naman, number one natin sa anemia, di ba? Atay. Lagi niluluto ni Doc Lisa. Liver, maraming iron. Okay? So, yan talaga malakas magbigay ng uh, dugo. Pamparami, pampapula ng dugo, liver. Kasi nga yung animal iron, mabilis maabsorb ng katawan, magiging iron agad. Pwede rin green leafy vegetables. Pero ang green leafy vegetables, yung iron ng gulay, mas mahina. Pero pwede rin naman. So, green leafy vegetables, liver, pang anemia. Number nine po, nakagaling sa maraming sakit. Totoo yung kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. Pwede mansanas. Itong dalawa lang talaga eh. Saging mansanas, yan ang top two. Kumbaga sa artista, sila yung top two na pinaka, pinaka sikat forever eh. Kasi yung mansanas talaga, marami siya talagang benefits. Ano benefits ng mansanas? Siyempre may vitamin C, may fiber siya, at maraming pag-aaral yung mansanas ha. Nakakababa ng diabetes, mansanas. Nakakababa ng kolesterol, mansanas. Nakakabawa sa ilang cancer, mansanas. Nakakapang-diet din ang mansanas. Pero isa pang maganda sa mansanas, sa, sa libo-libong prutas na ginawa ng Diyos, ang pwede lang sa diabetic, ang pwede mo lang talagang ibigay sa mga diabetic ay mansanas. Kasi siya lang yung mababa talaga sa glycemic index. Eh. Yung ibang prutas, medyo ingat ang diabetes. Yung grapes, o oh, ingat sa diabetes. Mangga, nako, lumayo kayo sa mangga pag diabetes. Pinya, nako, ang tamis din. Pakwan, ingat din sa diabetes. Lahat ng mga juice, iwas. Kaya pag diabetic, okay ang prutas, pero matamis siya. Yun na yun. Kahit nga saging, eh, saging medyo... Yung glycemic index niya, medium-medium na. Pwede pa rin naman sa diabetes, pero hindi ganun karami. Pero, pero ang apple, pwede yan sa diabetes. Kaya marami talagang benefit yung apple. Lalo na yung balat niya, yung fiber. So, for diabetes, cholesterol, para sa puso, para sa cancer, pang diet. An apple a day, tunay po yan. Keeps the doctor away. Number 10 out of 12, mga fatty fish. Okay, mga isda, mga tamban, hasa-hasa. Pwede na bangus, pwede tuna. Siyempre, pero sa pag-aaral, pinakamaganda siyempre mga salmon. Yung mga, pero mahal yan eh. Basta yung mga fatty fish natin, pwede yan. Tuna, tamban, hasa-hasa. Mataas sa omega-3 fatty acids. Itong isda talaga, di ba? Merong mga fish oil eh. Ito yung fish oil. Tilapia, pwede na rin. Okay, hindi masama ang tilapia. Mahilig ako sa tilapia, pero sa ranking, syempre, mas sikat ang mga salmon. Pero tilapia, mura lang eh. Pwede na yon. So, may omega-3 fatty acids. Anong ginagawa ng omega-3 itong mga isda? Bawas sakit sa puso. May irregular heartbeat, may palpitasyon. Maganda tong mga isdang to, may omega-3. May high blood, maganda rin tong isda, omega-3. Mataas kolesterol, pwede rin to. At itong omega-3, pampaluwag ng ugat, maganda rin hindi lang sa puso, sa utak. Iwas demensya, iwas Alzheimer's disease ang fatty fish. Number 11, ito na mga pampahaba ng buhay na to mga tsaa. Anong tsaa? Number 11, green tea. Sa lahat ng tea, ang green tea ang proven na anti-cancer. Okay? Pero may caffeine siya konti. Green tea, may konting caffeine, siguro ingat lang, wag lang masyad. Para siyang kape, may caffeine, baka lang magpalpitate ka, pero anti-cancer, maraming antioxidant ang green tea. Iwas cancer, good for the brain. Ako ang gusto kong tea, chamomile tea. Ang chamomile tea, pampa-relax, uh, may nervyos, may panic, may anxiety, 
may depression, chamomile tea. Hindi makatulog, chamomile tea. Amoy-amoyin lang, chamomile tea. Pamparelax ng tiyan, pag kumukulo ang tiyan, chamomile tea. Okay? Basta siya, ah, mainit na tubig. So, yung mga green tea, chamomile tea, parang sa Japan, sa Singapore, kaya mahaba buhay nila, puro sila siya. Tayo, anong binibigay natin sa bisita natin? Soft drinks, di ba? O, kaya puro diabetes. Puro diabetes, soft drinks. Eh, di sila hot tea. Ang tea, halos walang calories siya. And number 12, syempre, yung mga green leafy vegetables. Yan talaga. Para saan itong mga green leafy vegetables? ba? Diba? Kangkong, malunggay, mga talbos, mga spinach, o mga repolyo, o ampalaya, okra, lahat yan. Basta vegetables, lalo na yung green leafy vegetables, maganda sa tiyan. Uh, matigas ang dumi, damihan mong gulay mo. Iwas colon cancer. Parang winawalis niya yung mga dumi. Pampaganda na pagdumi pampahaba ng buhay at iwas cancer by 3 to 10%. Bukod dito, ang green leafy vegetables, lalo na okra and ampalaya. Yan ang mga anti-diabetes. Diba? Alam nyo naman, ampalaya may charantin. Diba? Pang-diabetes yan. Parang uminom ka na ng gamot sa diabetes. Okra din, pwede rin siya pang-diabetes. So lahat ito, kung mild lang ang diabetes mo, makukuha na ito. So, yan ang 12 best foods. Marami pang iba. Uh, Banggitin ko lang, itlog. Maganda itlog for energy. Mura. Diba? One egg in a day, pwede na yon. Basta huwag lang masyado mataas ang kolesterol. Mani. Mani, basta huwag lang maalat. Huwag lang mamantika. Okay din ang mani. Maraming protein. Yung mahilig sa kape, black coffee. Okay din. Dalawang tasang kape sa isang araw. Meron ding ibang pag-aaral. Yung kaya uminom ng kape, okay lang yon. May a little studies eh, na maganda rin ang kape. Tapos, ito yung mga changes nyo sa pagkain para mas gumaling sa sakit. Okay? Ito yung parang general changes. Number one, mas kumain sa bahay. Okay? Pag sa bahay ka kumain kasi sigurado tayo konti mantika mo. ba? Diba? So, okay sa kolesterol mo. ba? Diba? Konti yung mga pampataba mo, so makakadiet ka. At pag kumain ka sa bahay, konti ang asin. Konti ang asin, di ba? So, pag nag-low salt diet ka, bababa blood pressure mo. Yan ang pinakamaganda, low salt diet. Alam nyo ba yung mga fast food? Nako, hindi ko babanggitin yung fast food. Pero may isang fast food, chinek ko yung fried chicken niya na maraming balot. Alat mo, maraming balot yung breadings. Yung alat pala no na 1,200 mg. Ganun of salt. So, isang perasong chicken, parang yan na yung asin mo sa buong araw. Hindi mo lang mamamalaya na sobra na pala siya alat. Kaya talaga ang dami ng high blood dahil sa kakakain ng mga fast food. Eh. Kasi yung salt ang dami. Pag si Doc Lisa nagluto ng mano, konti lang ilalagay niya. So, mas kumain sa bahay, mas hindi magkakasakit, less oil, less salt, at mas hindi ka magtatae. Mas malinis, di ba, sa bahay. Tubig, kailangan natin, di ba? Tubig lang iinumin. Ibig sabihin, hindi matamis, hindi soft drinks, hindi iced tea, hindi kung ano-ano. Pag tubig lang, iwas diabetes, di ba? Uh, four tip, more exercise kasama sa lifestyle change. Hindi ko na babanggitin yung sigarilyo alak. Alam nyo na bawal yun, di ba? More exercise. Kung mataas blood sugar mo, nag-exercise ka, bababa blood sugar mo. More lakad, more exercise, gaganda arthritis mo. Lalakas ang buto mo. Di ba? Sa mga may edad, hindi ka matutumba. More exercise, masahaba ang buhay mo. Okay? Common sense. And last tip, number five is, ito ha, Magagalit kay dito sa last tip. Eh. Pero ito yung tunay. Ito sinusunod ko. Kumain ng mas konti. Medyo gutumin ang sarili. Kahit saan kayo mag-check ng mga pag-aaral. Yung mas payat, mas gutom, mas konti kinakain, yung, yung nilalamanan mo lang konti ang tiyan mo, yun ang mas mahaba ang buhay. May, may mga libro yan eh. Eat less, live longer. Pero mo, kumain siya na mas konti, mas mahaba ang buhay. Mas payat, mas maliit ang timbang, 
mas mahaba ang buhay. Papano? Less energy. Parang kotse, di ba? Pag yung kotse, kotse, ang daming kargada yung kotse. May bilbil sa tiyan, may bilbil sa hita, may, may taba dito, di ba? Tapos yung kotse mo, bigat-bigat, masisira yung gulong. Sandali na lang, sira na yung kotse mo. Paano kung yung kotse mo luma pero walang karga? O walang taba, payat, di ba? So, maganda yung andar ng kotse. Paano wala siyang karga eh? So, ganun din sa katawan. So, less fat, eat less, mas mahaba buhay. Actually, yung sinasabi nga, yung mas gutom, mas maganda nga konti yung mas gutom eh. Kasi yung hunger daw, parang nagpapa... Basta may ginagawa sa katawan siya na parang mas na stress yung katawan na good stress. Okay? So, yan po tinatrya natin. Sana nakatulong sa inyo para mas humaba buhay. Hindi tayo masyado dependent sa mga gamot. Although internist ako at cardiologist ako, syempre, pag serious na yung sakit, inatake sa puso, dalhin mo na sa ospital. Na-stroke na, dalhin mo na sa ospital, saksaka na ng gamot. Diba? Pulmonya, pwede na pa, pa-admit, pa-antibiotics. Pero itong mga simple-simpleng sakit, sa tingin ko naman makukuha na ng tamang pagkain at lifestyle change. Salamat. Share po natin.